மாணவ மாணவியர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலி பதிவில் ஒன்பதாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தில் ஆண்டு இறுதி தேர்வுக்கு உண்டான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் இந்த வீடியோவில் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா பார்க்க போகிறோம் இதே மாதிரி மற்ற பாடங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது அதில் போய் பார்த்துக்கலாம் அறிவியல் பாடத்தை பொறுத்தளவுக்கு கொஸ்டின் மாடல் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒன் மார்க் பன்னெண்டு மார்க் நினைச்சுவாங்க அப்படின்னா கேட்பாங்க சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்துறதுக்கு முதல் பனிரெண்டு மதிப்பெண் கேட்டிருப்பாங்க அடுத்தால் டூ மார்க்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஏழு டூ மார்க் எழுதணும் மொத்த மதிப்பெண் எவ்வளோ அப்படின்னா பதினாலு டோட்டலாக நமக்கு எத்தனை டூ மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா பத்து டூ மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இதில் ஒரு டூ மார்க் நம்ம கட்டாயமாக எழுதக்கூடிய வினாவாக என்ன செய்யும் அப்படின்னா இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபோர் மார்க் ஃபோர் மார்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை ஃபோர் மார்க் எழுத வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னா ஏழு ஃபோர் மார்க் நம்ம எழுத வேண்டியிருக்கும் சாய்ஸ் எத்தனை கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா பத்து கொடுத்துருப்பாங்க பத்தில் நம்ம ஏழு எழுதணும் இதுலேயும் ஒரு இது என்னது அப்படின்னா கட்டாயம் அடுத்ததாக செவன் மார்க் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மூணு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அது திஸ்ஆர் தேட்டாக இருக்கும் இது அல்லது இது அந்த மாதிரி எழுத வேண்டியதாக இருக்கும் டோட்டலாக நம்ம எழுபத்தி அஞ்சு மதிப்பெண்ணுக்கு எக்ஸாமுக்கு என்ன செய்வோம் அப்படின்னா எழுதுவோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் படிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் மார்க் ஒன் மார்க்குனா சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக சரியா தவறா பொறுத்துக கூற்று காரணம் இந்த நான்கு இதை மட்டும் நீங்கள் தரமாக படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதுலேயும் பாஸ் ஆகிடலாம் இருபது மதிப்பெண் இதுலேயே நமக்கு வந்துடும் சரிங்களா ஒன் வேர்டில் பனிரெண்டு மதிப்பெண் வந்துடும் இந்த டூ மார்க் ஃபோர் மார்க்கில் மற்ற இதில் இருக்கக்கூடிய ஒன் வேர்ட்ஸ் அதாவது குழிச்சிடங்கள் நிரப்புக சரியா தவறா பொறுத்துக கூற்று இதெல்லாம் டூ மார்க்லேயும் ஃபோர் மார்க்லேயும் கேட்டுருவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் படிக்க வேண்டியது ஒன் வேர்டை தரவு பண்ணியிருக்க ஒன் வேர்டை தரவு பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்கள் கையில் எத்தனை மார்க் இருக்குது இருபது மதிப்பெண் உங்கள் கையில் இருக்குது அடுத்ததாக படிக்க வேண்டியது நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர் படிக்க போகிறோம் அதில் முதல் பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இப்போ பார்க்கலாம் மிக சுருக்கமாக விடைகளில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் சிக்ஸ்த் ஒன் இதில் ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நாலாவது இதுவும் இந்த ரெண்டாவது இதுவும் எக்ஸாமில் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க சுருக்கமான விடைவெளியை பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றாவதும் மூன்றாவதும் சரிங்களா இந்த ரெண்டுமே ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ கட்டாயம் அதை படைச்சிக்கோங்க விரிவான விடைவெளியில் நமக்கு ரெண்டாவது இது ரொம்ப 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 முக்கியம் அடுத்ததாக கணக்கீடுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய கணக்கீடில் இந்த நான்காவது கணக்கீடு எக்ஸாமில் ரெண்டு டைம் என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த நான்காவது கணக்கீடை பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக அழக இரண்டு இயக்கம் பாடத்துக்கு உண்டான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வழக்கம் போல தான் ஒன் வேடை தரவாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக சுருக்கமான விடையலையில் ஒன்று ரெண்டு நாலு ஏழு இது ரொம்ப முக்கியம் விரிவான விடைகளில் இந்த ரெண்டாவது கொஸ்டினை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து இந்த சமன்பாடு மாதிரி இருக்கும் முடிஞ்சா இந்த முதல் கொஸ்டின் படிச்சுக்கோங்க சென்டம் எழுதுவோம்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் படிச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் ஆவரேஜாக இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த செகண்ட் கொஸ்டினை மட்டும் என்ன சொல்லிக்கோங்க அப்படின்னா படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் பயிற்சி கணக்குகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டாவது கணக்கு ரிப்பீட்டாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டாவது கணக்கை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததா அழகு மூன்று பாய்மங்கள் பாடத்துக்கு உண்டான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வழக்கம் போல தான் ஒன் வேடம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க சுருக்கமான விடைகளில் ரெண்டாவது கீழியம் வாய்வு நிரப்பப்பட்ட பலூன் காற்றில் மிதப்பது ஏன் இது வந்து ஒரு ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஸோ அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும் அப்படின்னா படிச்சுக்கணும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு அஞ்சு விரிவான விடையிலே பொறுத்தளவுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து படிக்க வேண்டியது ரெண்டு நாலு அஞ்சு இதுக்கு விரிவான விடையிலைக்கு பொறுத்தளவுக்கு இந்த மூணு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும் கணக்கை பொறுத்தளவுக்கு ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய கணக்குகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரண்டு மூன்று அடுத்ததா அழகு நான்குக்குரிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வழக்கம் போல தான் ஒன் வேடை படிச்சுக்கோங்க இந்த பொறுத்துக்கு ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பொறுத்துக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிங்க கருத்துரு வினாக்களில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இ
சிக்ஸ்த் ஒன் ஃபிஃப்த் ஒன் அடுத்ததாக பயிற்சியில் முதல் ரெண்டு கணக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அடுத்ததாக அழகு அஞ்சுக்குரிய இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சுருக்கமான விடுகளில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அடுத்ததா தேர்டு கொஸ்டின் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் எயித் கொஸ்டின் விரிவான விடுகளையை பொறுத்தளவுக்கு இந்த மூன்றுமே நீங்கள் படிக்கணும் இதில் ரிப்பீட்டடாக கேட்குறது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாவதும் ஃபஸ்ட்டு இதுவும் ரிப்பீட்டடாக கேட்காங்க ஆனால் இந்த பாடத்தை பொறுத்தளவுக்கு மூன்றுமே முக்கியமான கேள்விகள் தான் அடுத்ததா அழகு ஆறு ஒளி பாடத்துக்கு உண்டான இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் மிக சுருக்கமாக விடைகளில் செகண்ட் கொஸ்டின் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் அடுத்ததா சுருக்கமான விடைகளில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் விரிவாக விடைகளை பொறுத்தளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் கணக்குகளில் ரெண்டாவது கணக்கு நமக்கு ரிப்பீட்டராக கேட்டிருக்காங்க அடுத்ததா அழகு ஏழு வெப்பம் பாடத்துக்கு உண்டான இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சுருக்கமான விடைவெளியில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் தேர்டு கொஸ்டின் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் செவன்த் கொஸ்டின் எயித் கொஸ்டின் விரிவான விடைவெளியை பொறுத்தளவுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த செகண்ட் கொஸ்டின் ரொம்ப 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 முக்கியமான கொஸ்டின் நீரின் நிலை மாற்றங்கள் யாவை விளக்குக இந்த கொஸ்டினை கட்டாயம் படிச்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் அடுத்ததாக படிக்க வேண்டியது மூன்றாவது கேள்வி கணக்குக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினும் மூன்றாவது கொஸ்டினும் படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக அழகு எட்டு ஒளி பாடத்துக்கு உண்டான இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் வழக்கம் போல் உங்களுக்கு தெரியும் உன்வெட்ஸ் ஃபுல்லாக படிக்கணும் அதில் இந்த பொறுத்துக்க வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான பொறுத்துக்க ஸோ இந்த பொறுத்துக்க கட்டாயம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க சுருக்கமாக விடைகளில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் விரிவான விடைகளையை பொறுத்தளவுக்கு ஒன்று மூணு நாலு ரொம்ப 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 முக்கியம் கணக்கீட்டை பொறுத்தளவுக்கு ஒன்று நாலு ரொம்ப முக்கியம் அடுத்ததா அழகு ஒன்பதுக்குரிய இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சுருக்கமான விடைகளில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் தேர்டு கொஸ்டின் ஃபோர்த் கொஸ்டின் விரிவான விடைகளையை பொறுத்தளவுக்கு படிக்க வேண்டிய கொஸ்டின் இந்த செகண்ட் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கருத்துருவினாக்களில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றும் தேர்டு ஒன்றும் முக்கியம் அடுத்ததா அழகு பத்து நம்மை சுற்றி உள்ள பருப்பொருட்கள் சுருக்கமாக விடைகளில் செகண்ட் கொஸ்டின் பதங்க மாதல் வரையறு முக்கியமான ஒரு கேள்வி அடுத்ததா மூன்றாவது கொஸ்டின் ரோமன் லெக்டர் ஆறில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் விரிவான விடைகளை பொறுத்தளவுக்கு இந்த பாடம் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பாடம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இந்த எக்ஸாமில் ரிப்பீட்டடாக கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் அடுத்ததாக டிண்டால் விளைவு இந்த கொ இந்த ரெண்டாவது கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடாக கேட்ட கொஸ்டின் ஸோ இந்த பாடத்தை படிக்கும்போது எதை படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ முதல்ல விரிவான விடைகளை தரமாக படிச்சுக்கணும் அழகு பதினொன்று பழக்கம் போல தான் முதல்ல ஒன் வேட தரவாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததா மிக சுருக்கமான விடைகளில் இரண்டாவது நான்காவது சுருக்கமான விடைகளில் இரண்டு மூன்று ஐந்து இந்த அட்டவணையை நிறையா தடவை கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த அட்டவணை என்ன சொல்லுங்கள் அப்படின்னா பார்த்துக்கணும் விரிவான விடைகளை பொறுத்தளவுக்கு இந்த மூணுமே படிக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டாவது இது ரொம்ப 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 முக்கியம் ஸோ அதை படிச்சுக்கோங்க இந்த கேள்வி சாக் பருவ இணைப்பு விதிட்டிருக்கா இது வந்து ஃபோர் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இதை நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா படிக்கணும் அடுத்ததா அழகு பனிரெண்டு கூறிய இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அதில் ரோம் லெக்டர் ஆறில் கீழ்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் 
தேர்ட் கொஸ்டின் ஃபோர்த் கொஸ்டின் இந்த பாடத்தில் மொத்தமே நாலு கேள்வி தான் சரிங்களா நான்கு கேள்வியும் படிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பாடத்தில் வந்து ஒரு கேள்வி இருக்கு ஸோ நாலு என்ன படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அடுத்ததா வேதி பிணைப்பு அழகு பதிமூன்று சுருக்கமாக விடையலையில் ரெண்டாவது மூன்றாவது நான்காவது கேள்வி அதே மாதிரி ஆறாவது கேள்வியான அந்த அட்டவணை கேள்வி நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததா ஏழாவது கேள்வி அடுத்ததா பத்தாவது கேள்வி அடுத்ததா பதினாலாவது கேள்வி விரிவான விடைகளை பொறுத்தளவுக்கு இந்த பாடத்தில் நீங்கள் மூன்று விரிவான விடைகளையும் நல்லா படிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அது ஐநிச்சேரமும் சகப்பணி பிரச்சனையும் வேறுபடுத்துங்க அடுத்ததா நாலு அஞ்சு இந்த மூணு விரிவான விடைகளையும் நீங்கள் தரவாக படிச்சுக்கணும் அடுத்ததா அழகு பதினாலு அமிலங்கள் காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் அதில் சுருக்கமாக விடையலையில் செகண்ட் கொஸ்டின் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் அடுத்ததா செவன்த் கொஸ்டின் நைன்த் கொஸ்டின் விரிவான விடைகளை பொறுத்தளவுக்கு நாலு கொஸ்டின் குறிச்சு ஊத்திட்டீங்க கொஞ்சம் கம்மியா குறிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா மூணாவது நாலாவது மட்டும் கொஞ்சம் படிச்சு ஆவரேஜா படிக்கிறவங்க மூணாவது நாலாவது படிச்சுக்கோங்க ஃபுல் மார்க் எடுக்கும் நினைக்கிறவங்க அந்த நாலு கொஸ்டின் கட்டாயம் படிக்கணும் அடுத்த பார்க்க போகிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாடம் இந்த பாடத்தில் வந்து கட்டாயமாக கொஸ்டின் இருக்கும் இந்த பாடம் ஒரு முக்கியமான பாடம் ஏன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதனுடைய தொடர்ச்சி அப்படியே பத்தாம் வகுப்பில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த பதினஞ்சாவது பாடத்தை நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதில் சுருக்கமான விடையிலையில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் ஃபோர்த் கொஸ்டின் விரிவான விடையிலையை பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப முக்கியம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றாவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்ததா மூன்றாவது கேள்வி அழகு பதினாறு பயன்பாட்டு வேதியல் பாடத்துக்கு உண்டான இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சுருக்கமாக விடைகளில ஒன்று இரண்டு விரிவான விடைகளில ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி அவ்வளவுதான் இந்த பாடத்துக்கு உண்டான இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் முடிஞ்சது அடுத்ததா என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா விலங்கு உலகம் அழகு பதினேழுக்குரிய இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அதில் சுருக்கமான விடையில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் செவன்த்து கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த ரோம லெட்டர் ஆறை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் படிக்க வேண்டிய கேள்வி நான்கு ஐந்து ஆறு விரிவான விடையில் பொறுத்தளவுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டாவது கேள்வி கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும் எக்ஸாம்பிள் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க இதில் ரெண்டாவது கேள்வியும் இந்த மீன்களின் சிறப்பு பண்புகள் இதையும் எக்ஸாம்பிள் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பாடத்தை பொறுத்தளவுக்கு இந்த ரெண்டு கேள்வி படிக்காமல் நம்ம எக்ஸாமுக்கு போகவே கூடாது அடுத்ததா அழகு பதினெட்டுக்குரிய இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ரோம லெட்டர் அஞ்சுல ரெண்டு நாலு விரிவான விடையை பொறுத்தளவுக்கு இதில் மூன்றாவது விரிவான விடையை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்ததா ஃபஸ்ட் இதை படிச்சுக்கோங்க சென்ட மெழுக்கு நினைக்கூடிய மாணவர்கள் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினும் படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததா அழகு பத்தொன்பது கூடிய இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் மிக சுருக்கமான விடையில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் அடுத்ததா ஃபிஃப்த் ஒன் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்ததா சுருக்கமான விடையை பொறுத்தளவுக்கு ஃபஸ்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் எயித் ஒன் விரிவான விடையிலையை பொறுத்தளவுக்கு ரெண்டையுமே நினைச்சிங்க அப்படின்னா படிச்சிங்கன்னா நல்லது இதில் எது முக்கியமாக கேட்க அப்புறம் நீராவி போக்கு கொஸ்டின் தான் ரொம்ப முக்கியமாக கேட்காங்க ஸோ ரெண்டாவது கொஸ்டின் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததா அழகு இருபது அழகு இருபதை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு வேறுபடுத்துக மொத்தம் நமக்கு அஞ்சு வேறுபடுத்துக இருக்கு அஞ்சையுமே நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா நல்லது சரிங்களா எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு வேறுபடுத்துக எக்ஸாமுக்கு வரும் ஸோ அதை படிச்சுக்கோங்க அடுத்த சுருக்கமான விடைவெளியை பொறுத்தளவுக்கு ரெண்டு மூணு நாலு ஆறு அதுவும் இந்த டப்ராணின் அமைப்பு நமக்கு ஏன் வெறுக்கிறது இந்த ரெண்டு கேள்வியும் எக்ஸாமில் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க விரிவான விடைவெளியில் செகண்ட் ஒன் நல்லா படிச்சுக்கோங்க செண்ட் மொழி கொடுத்துருவோம் ஃபஸ்ட் ஒன்னே படிச்சுக்கோங்க
அடுத்ததா அழகு இருபத்தொன்னுக்குரிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இதுல விரிவாக்கம் இதுல நம்ம டூ மார்க் கேட்காங்க ஸோ இதுல மொத்தமே அஞ்சு விரிவாக்கம் தான் இருக்கு இந்த அஞ்சையும் கண்டிப்பா நீங்க படிக்கணும் மிக சுருக்கமான விடைவியை பொறுத்த அளவுக்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று அடுத்ததா ஆறு ஏழு எட்டு விரிவான விடையிலே பொறுத்த அளவுக்கு ஒன்றாவது விரிவான விடையிலே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உயர் சிந்தனை வினாவை பொறுத்த அளவுக்கு நமக்கு மூன்றாவது உயர் சிந்தனை வினா ரொம்ப முக்கியம் சோ அதை படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததா அழகு இருபத்தி ரெண்டு கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இதுல சுருக்கமான விடையில ஒன்னு மூணு நாலு ஆறு விரிவான விடைய பொறுத்த அளவுக்கு ஒன்னு நாலு நல்லா படிச்சுக்கணும் உயர் சிந்தனை வினால ஃபர்ஸ்ட் உயர் சிந்தனை வினா படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததா அழகு இருபத்தி மூணு பொருளாதார உயரியல் பாடத்துக்கு உண்டான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கீழ்கண்டவற்றை வேறுபடுத்துகின்றக்கா இதுல என்ன பொறுத்த அளவுக்கு வேறுபடுத்துக்கு நீங்க ஃபுல்லாமே படிக்கணும் இதுல எக்ஸாம்ல கேட்டதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னும் போர்த் ஒன்னும் கேட்டிருக்காங்க ஃபுல்லா படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது சுருக்கமான விடையில ஒன்னு ரெண்டு மூணு அடுத்தது ஆறு தேனின் மருத்துவ பயன் ரொம்ப முக்கியம் சோ அதை படிச்சுக்கோங்க விரிவான விடைய பொறுத்த அளவுக்கு ஒன்னு ரெண்டாவது விரிவான விட எக்ஸாம் ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க சோ ரெண்டு ரொம்ப 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 முக்கியம் சரிங்களா அடுத்த நாலாவது உயர் சிந்தனை வினால ஃபர்ஸ்ட் படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததா சூழ்நிலை அறிவியல் சூழ்நிலை அறிவியலை பொறுத்த அளவுக்கு சுருக்கமான விடையில ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பிப்த் கொஸ்டின் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் விரிவான விடையில ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க படிக்க வேண்டியது அடுத்ததா அழகு இருபத்தி அஞ்சு பொறுத்த அளவுக்கு அழகு இருபத்தி அஞ்சு பொறுத்த அளவுக்கு நமக்கு நாலே நாலு டூ மார்க் தான் இருக்கு ஆனா இந்த நாலு டூ மார்க் வந்து ஒரு டூ மார்க் எக்ஸாம் கண்டிப்பா வரும் அதே மாதிரி அஞ்சு அஞ்சு சரியான விடைய தேர்ந்தெடுத்தல தான் இருக்கு அந்த அஞ்சுல இருந்து ஒருக்கு கண்டிப்பா வரும் சோ இதை கண்டிப்பா படிச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு நம்புற யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க Thank you for watching students.